വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലം ലേണിംഗ് പരീക്ഷയൊക്കെ ആയിട്ട് പേടിച്ചിരിക്കുകയാണോ കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജി എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് വന്നല്ലോ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട മക്കളെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എ പ്ലസ് ഷോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അഞ്ച് മണിക്കത്തെ ലൈവ് ബയോളജി സെറ്റാക്കാനും അതുകൂടാതെ ഏതെങ്കിലും കെമിസ്ട്രിയും സെറ്റാക്കും അപ്പം ബയോളജിയിലെ എ പ്ലസ് ഉറപ്പിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സെറ്റാക്കിയാൽ ഉറപ്പിച്ച് മിസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് സ്പെസിഫിക് ചെയ്തിരുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നോക്കിക്കോള ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് ന്യൂക്ലോയിറ്റായിഡ് പെയർ വിത്ത് ദ ഗിവൻ ന്യൂക്ലോയിറ്റായിഡ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം എന്നില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പൊ ഇതവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്വാനിനാണ് ഗ്വാനിനോട് പെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ് തൈമിനുണ്ട് അഡിനിൻ ഉണ്ട് യുവരാസിൽ ഉണ്ട് സൈറ്റോസിൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അഡിനിൻ പെയർ വിത്ത് തൈമിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്വാനിൻ പെയർ വിത്ത് സൈറ്റോസിൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് ഏതാ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ ആൻസർ വരേണ്ടത് യെസ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക കേട്ടോ ഇതുപോലെ നൈട്രജൻ ബേസുകളുടെ പെയറിംഗ് പഠിച്ചു വെക്കണം അഡിനിൻ തൈമിൻ എന്താണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഇനി ആർ എൻ എ ആണ് തരുന്നതെങ്കിലോ അഡിനിൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ യുരാസിലാണ് വരേണ്ടത് തൈമിന് പകരം അതുകൂടെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം ിലേക്ക് നോക്കാം ക്രൂസിംഗ് ഓവർ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാവുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്രോസിംഗ് ഓവർ നിന്ന് ചോദ്യം വന്നാൽ നോക്കിക്കോള ഒബ്സർവ് ദി ഇലസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുകയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രക്രിയ ഏത് ഏതുതരം കോശ വിഭജനത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ പ്രോസസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൽ ഡിവിഷൻ ഏത് സെൽ ഡിവിഷൻ പ്രോസസ്സിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് മക്കളെ ചോദ്യം ക്രോസിംഗ് ഓവർ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ വേരിയേഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് എന്നാൽ അത് മാത്രല്ല അത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മിയോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഊനഭംഗം എന്ന പ്രക്രിയയിലാണ് ഈ ക്രോസിംഗ് ഓവർ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എന്നും കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അടുത്തതോ ഈ പ്രക്രിയ ജീവികളിൽ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമാവുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എ ക്രോസ് ഓവർ ആൻഡ് ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് അനദർ ഡി എൻ എ ക്രോസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ജീൻ അപ്പം ഈ പറയുന്നിട്ടുള്ള ഡി എൻ എയുടെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീനുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ഒബ്സർവ് ദി ഇലസ്ട്രേഷൻ ഷോയിങ് സെക്സ് ഡിറ്റോമിനേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് അപ്പം ഫീമെയിലിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഗമേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എത്രയായി ട്വന്റി ടു പ്ലസ് എക്സ് മാത്രമായി മെയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്വന്റി ടു പ്ലസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും ട്വന്റി ടു പ്ലസ് വൈ ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലെ കാരണം ആൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്വന്റി ടു പ്ലസ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ടു പ്ലസ് വൈ എക്സിനും വൈനും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫീമെയിൽ എന്താണോ എക്സ് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് ത്രീയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ട്വന്റി ടു പ്ലസ് എക്സ് ആണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ആണ് ട്വന്റി ടു പ്ലസ് എക്സും ട്വന്റി ടു പ്ലസ് വൈ യും കൂടെ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതും ഇതും കൂടെ യോജിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ഇതും ഇതും ആണെങ്കിലോ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ എക്സ് 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 യെസ് എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫീമെയിൽ ആണ് ഉണ്ടാവുക എക്സ് വൈ ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്തായി ഇത് മെയിൽ ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഇതാണ് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയുടെ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ പുരുഷ ബീജങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതണം സ്ത്രീയിൽ നിന്നുള്ളാവുന്ന അണ്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണേ ഇനി അടുത്തതോ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ഈസ്